அருள்மிகு பெற்றவரே வாழ்க ஆண்டவர் உம்மோடு இருக்கிறார் இந்த வாழ்த்து எத்தகையதோ மரியா அஞ்ச வேண்டாம் கடவுளின் அருளை கண்டடைந்துள்ளீர் இதோ கருவுற்று ஒரு மகளை பெறுவீர் அவருக்கு இயேசு என்னும் பெயரிடுவீர் அவர் பெரியவராயிருப்பார் உன்னத கடவுளின் மகள் எனப்படுவார் அவருடைய தந்தை தாவிதின் அரியணையை ஆண்டவராகிய கடவுள் அவருக்கு அளிப்பார் அவர் யாகோபின் குடும்பத்தின் மீது என்றென்றும் ஆட்சி செலுத்துவார் அவருடைய ஆட்சிக்கு முடிவே இராது இது எப்படி நிகழும் நான் கண்ணியாயிற்றே தூய ஆவி உன்மீது வரும் உன்னத கடவுளின் வல்லமை உண்மையில் நிரலிடும் ஆதலால் உம்மிடம் பிறக்க போகும் குழந்தை தூயது அக்குழந்தை இறைமகன் எனப்படும் உம் உறவினராகிய எலிசபெத்தும் தம் முதிர்ந்த வயதில் ஒரு மகனை கருதளித்திருக்கிறார் கல்லூரை இயலாதவர் என்று சொல்லப்பட்ட அவருக்கு இது ஆறாம் மாதம் ஏனெனில் கடவுளால் இயலாதது ஒன்றும் இல்லை இந்த சமயத்தில் நான் அல்லது நீங்கள் மரியாதை இருக்கிற இடத்தில் இருந்திருந்தால் என்ன செய்திருப்போம் சரி ஒரு பெண்ணிடமே கேட்போம் இந்த ஊர் மக்கள் என்னை கேவலமாக பேசுவார்கள் என் மானம் மரியாதை எல்லாமே போய்விடுவேன் கண்ணறிந்து என்னை கொள்ளுவார்கள் என் குடும்பத்தால் என்னை பற்றி என்ன நினைப்பார்கள் என் அப்பா அம்மாவுக்கு என்னால் கெட்ட பெயர் வந்துவிடுமே என்னிடம் ஜாலியா பேசிக்கிட்டு இருந்த என் நண்பர்கள் கூட என்னை கேள்வி பேசுவார்களே இப்போ யோசிப்பு என்னை எப்படி அனுவார் என் திருமணம் கூட நின்று விடுமே என் வாழ்க்கை வீணாக போய்விடுமே பிறகு என் வாழ்க்கை கேள்விக்குறியாகிவிடும் ஐயோ நான் என்ன செய்ய போகிறேனோ என் எதிர்காலம் எப்படி இருக்குமோ இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையிலும் மரியால் என்ன செய்கிறார்கள் என்று பார்ப்போம் நான் ஆண்டவரின் அடிமை உன் சொற்படியே எனக்கு நிகழட்டும் என்ன ஒரு நிமிடம் நம்ம யோசித்து பார்ப்போம் இந்த காலகட்டத்தில் இந்த மாதிரி சூழ்நிலையில் ஆண்டவர் ஒன்றை செய்ய சொன்னால் அதற்கு நாம் எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுவோம் அதை எப்படி ஏற்றுக்கொள்வோம் இப்படிப்பட்ட கேள்விக்குறியான வாழ்க்கையில் அவமானத்தோடும் கவலையோடும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறீர்களா கவலைப்படாதீர்கள் பயப்படவும் வேண்டாம் ஏனென்றால் நீங்கள் தனிநபர் அல்ல உங்களோடு தூய ஆவியானவரும் அவருடைய சக்தியும் இருக்கிறது ஆண்டவர் கொடுத்த வாக்குறுதிகளை நம்புங்கள் அறிக்கையிடுங்கள் ஏனென்றால் நீங்கள் அவமானம் அனுபவித்த இடத்தில் மகிழ்ச்சியையும் பெருமையும் உண்டாக செய்வார் அதன் பின் மரியா புறப்பட்டு யூதேய மலைநாட்டிலுள்ள ஒரு ஊருக்கு விரைந்து சென்றார் அவர் சக்கரியாவின் வீட்டை அடைந்து எலிசபத்தை வாழ்த்தினார் மரியாவின் வாழ்த்தை எரிசபத்தில் கேட்ட பொழுது அவர் வயிற்றில் உள்ள குழந்தை மகிழ்ச்சியால் துள்ளிற்று எரிசபத்து தூய ஆவியால் முற்றிலும் ஆட்கொள்ளப்பட்டார் பெண்களுக்குள் நீ ஆசி பெற்றவர் உன் வயிற்றில் வளரும் குழந்தையும் ஆசி பெற்றதே என் ஆண்டவரின் தாய் என்னிடம் வள நான் யார் உன் வாழ்த்துறை என் காதில் விழுந்ததும் என் வயிற்றில் உள்ளே குழந்தை பேரு வகையால் துள்ளிற்று ஆண்டவர் உமக்கு சொன்னவை நிறைவேறும் என்று நம்பிய நீர் பேரு பெற்றவர் ஆண்டவரை எனது உள்ளம் பெருமைப்படுத்துகிறது
என்று கலங்காதீர்கள் உங்களை தேடித்தான் இயேசு வந்தார் நாம் ஆண்டவர் படித்தவன் படிக்காதவன் ஏழை பணக்காரன் என்று வித்தியாசமே பார்க்க மாட்டார் ஏனென்றால் அவர் நம் மீட்பர் நாங்கள் மீட்பரை பார்த்துவிட்டோம் ஆண்டவரே உமை புகழ்கிறோம் தேவனுக்கே மகிமை மாட்டு குளிரில் பிறந்த குழந்தையும்
சரியரசரை நாங்கள் புறப்படுகிறோம் குழந்தை அரண்மனையில் தான் கேட்கும் என்று நம் மனதில் நினைத்து வழிநடத்தும் நட்சத்திரத்தை பின்பற்றாமல் விட்டுவிட்டோமே இப்பொழுது எப்படி போய் பார்ப்பது தேவனே எங்களுக்கு உதவி செய்யும் அதோ பாருங்கள் நம் கிழக்கில் கண்ட நட்சத்திரம் பாருங்கள் நாம் அதற்பின் தொடர்ந்து போவோம் ஆமாம் ஆமாம் நல்ல வேலை நட்சத்திரம் திரும்பவும் நமக்காக வழிகாட்ட வந்திருக்கிறது நாம் நன்றாக படித்திருக்கலாம் அறிவிருக்கலாம் ஆனால் ஆண்டவர் சொல்லும் போது உங்கள் மூளை சொல்லும் அறிவினால் அதை சிந்தித்து செயல்படுத்தாமல் உங்களை வழிநடத்துகின்ற தூய ஆவியினால் ஆண்டவர் சொன்னதை அப்படியே செய்ய முயற்சி செய்யுங்கள் இல்லை என்றால் தவறாக நடத்தப்படுவீர்கள் அது பெரிய ஆபத்தையும் குழப்பத்தையும் கொண்டு வரும் தவறி போய் இருந்தால் திரும்ப ஆண்டவரிடம் வந்து விடுங்கள் மன்னிப்பு பெற்று அவருடைய வழி நடத்துதலை கேளுங்கள் அவர் நிச்சயமாய் தருவார் படிப்போ செல்வமோ உயர்வோ தாழ்வோ இல்லை அனைவரும் சமமே படிக்காத மேய்ப்பர்கள் வந்து படித்து கொண்டார்கள் படித்த மேதைகளாகிய மறைநூல் வல்லுநர்களும் வந்து பணித்து கொண்டார்கள் கடவுள் பாரபட்சம் உள்ளவர் அல்ல ஆகையால் நாம் இந்த கிறிஸ்து பிறப்பு பெருவிழாவில் பாரபட்சம் பார்க்காமல் அனைவருடனும் ஒன்றாக இணைந்து மகிழ்ச்சியாக கொண்டாடுவோம் 